গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি আর আজকে আমি শুধু ভালো আছি না আজকে আমি একটু বেশি ভালো আছি কারণ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই আজকে আমি মোবাইলটা হাতে নিয়েই দেখলাম আজকে আমার চ্যানেলের টেন কে সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়েছে তো মানে কি বলবো এত আনন্দ লাগছিলো এত ভালো লাগছিলো মানে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না এই এর পুরো ক্রেডিটটাই তোমাদের তোমরা আমাকে এতটা ভালোবেসেছো এতটা সাপোর্ট করেছো মানে আমি কি বলবো আর আমি মানে মানে বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমি তোমাদেরকে কি বলবো এত ভালো লাগছে তার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা আমাকে এত ভালোবেসেছো এত সাপোর্ট করেছো যার জন্য এটা পসিবল হয়েছে নালে কখনোই সম্ভব হতো না তো যাই হোক যার জন্য সকাল সকাল আজকে তোমাদের সামনে চলে এসছি আর এখন বাজে সকাল আটটা আর সবে আমার চা খাওয়া কমপ্লিট হয়েছে এখন অব্দি আমার ঘরের কোনো কাজকর্ম হয়নি মানে ওই শুধু বিছানাগুলো তুলেছি কোনো কাজই হয়নি এবার সমস্ত কাজকর্ম করব কিন্তু আমি মানে আমার যে আনন্দটা সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকে সকাল সকাল তোমাদের সামনে চলে এসেছি আর আসার আর একটা কারণও আছে আমার এক বন্ধু অনেক দিন ধরে আমাকে রিকোয়েস্ট করছিল যে আমি বাসক পাতা তুলসী পাতা দিয়ে কি করে সিরাপটা বানাই আমি যে তাতানিকে খাওয়াই ঠান্ডা লাগার জন্য তো সেটা শেয়ার করার জন্য তো এই কদিন না ঘরে বাসক পাতা ছিল না বাসক পাতা তো এখানে আমাদের এলাকার কাঁচা ধারে কোথাও পাওয়া যায় না ইন্দ্র অনেক দূর থেকে কোথা থেকে বেশ নিয়ে আসে আমি জানি না ঠিক তো একেবারে বেশি করে নিয়ে আসে নিয়ে এসে আমি ফ্রিজে রেখে দিই প্রায় দশ বারো দিনের ওপরে অবধি ভালো থাকে বাসক পাতা তো সেটা শেষ হয়ে গেছিলো ছিল না তো কালকে নিয়ে এসছে তো ভাবলাম আজকে তো আমি সিরাপটা বানাবোই তো চলো আজকে এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি প্রথমেই বলি এই যে সিরাপটা আমি তাতানকে খাওয়াই এটা আমি তাতানের যখন ছ সাত বছর বয়স হয়ে গেছে তারপর থেকে খাওয়াই আগে কিন্তু কোনোদিন খাওয়াইনি এটা আমি ডাক্তারের পরামর্শেই খাওয়াই আমাকে ডাক্তারই বলেছে খাওয়াতে তো তিনটে জিনিস আমাকে ডাক্তার করতে বলেছিলো যেটা আমি দুটো জিনিস আমি এখন অবধি কন্টিনিউ মেনটেন করছি কিন্তু একটা করতে পারছি না সেটা হচ্ছে তাতানকে রোজ গরম জলের স্টিম নেওয়াই যেটা রেগুলার সে ঠান্ডা লাগুক আর না লাগুক প্রতিদিন গরম জলের স্টিমটা আমি নেওয়াই দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই সিরাপটা যেটা আমি আজকে বানিয়ে তোমাদের সাথে তোমাদের দেখাবো সেটা একদিন বাদে বাদে রোজ কিন্তু আমি খাওয়াই না আর তিন নম্বর হচ্ছে বলেছিল রাতে শোয়ার আগে সর্ষের তেল হাতের তালুতে পায়ের তলায় বুকে পিঠে মালিশ করতে ভালো করে সেইটা আমি মেনটেন করতে পারি না কারণ ওই রাতে সমস্ত কাজকর্ম সেরে যখন বিছানা যায় না তখন আর এনার্জি হয় না আর ও দিতে চায় না বলে ও সর্ষের তেল চিটচিট করে ভালো লাগে না তবু শীতকালে যদি খুব ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে থাকে তখন মাঝে মাঝে দিই কারণ রেগুলার আমরা এটা করা সম্ভব হয় না যদি রেগুলার করতে পারি তাহলে আরও ভালো কিন্তু এই যে দুটো আমি করি এটাতে কি বলবো দারুণ ফল পেয়েছি দারুণ আগে দাতানকে নিয়ে আমার এমনও হয়েছে মাসে দু তিনবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে দৌড়াতে হতো মানে ঠান্ডা লাগার একটু মানে ঘরে থেকেও যদি বৃষ্টি হয় আর যদি বৃষ্টিতে নাও ভেজে ঘরে বসে আছে তাতেও ওর ঠান্ডা লেগে যেত তো এইটা করে অনেক ভালো হয় আমার দেখা দেখি তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের এটা খাওয়াও আর এটা বাচ্চা না এটা বড়রাও খেতে পারে বড়দেরও খুব উপকারে লাগবে তো আমি একটা কথাই বলবো যদি বাচ্চাদের খাওয়াও যদি ছ সাত বছরের নিচে বাচ্চারা হয় তো তোমরা প্লিজ একটু ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে খাইও কারণ আমাকেও কিন্তু ডাক্তার বলেছে তারপর থেকেই আমি খাওয়াই এর আগে কিন্তু আমি খাওয়াতাম না তাহলে চলো সিরাপটা আমি কি করে বানাই সেটা তো আমি তোমরা দেখাই এ দেখো সিরাপটা বানানোর জন্য যা যা লাগবে আমি এখানে সব রেডি করে নিয়েছি এখানে আছে দুটো বাসক বাসক পাতা এ দেখো দুটো বাসক পাতা আমি ভালো করে ধুইয়ে রেখেছি আর এখানে আছে দশ বারোটা তুলসী পাতা একদম আমার গাছ থেকে ছেড়া এটাও ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আর এখানে আছে দুটো লবঙ্গ লবঙ্গ আর অল্প একটু আদা আদাটা আমি একটু গ্রেট করে নিয়েছি তোমরা চাইলে থেতো কোনো নিতে পারো তো সবগুলো এখানে কিন্তু ধোয়া আছে ভালো করে ধুয়ে তারপর দিতে হবে তো এত বড় বাসক পাতা যেহেতু এগুলো আমি এই একটু টুকরো টুকরো করে দেব বাসক পাতা দিয়ে দিলাম এবার তুলসী পাতাগুলো দিয়ে দিলাম আদাটাও দিয়ে দিলাম লবঙ্গটা গোটা দিয়ে দিল হয় কিন্তু আমি না এই মুখগুলো একটু কেটে কেটে দিই এইভাবে এবার আমি এরকম গ্লাসের এক গ্লাস জল নিয়েছি এই জলটা পুরোটা দিয়ে দেবো তোমরা তোমাদের মাপে যে কোনো কাপ থাকে করেও দিতে পারো আমি সবসময় এই গ্লাসের মাপেই দিই তো তাই এটাই দেখালাম অবশ্যই খাওয়ার জল কিন্তু হ্যাঁ আমি পিউরিফায়ারের জল নিয়েছি তো দেখো এভাবে রেডি হয়ে গেল এবার এটা আমি গ্যাসে বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিলাম গ্যাসও জ্বালিয়ে দিলাম এবার এটা ফুটবে ভালো করে ফুটবে মানে আমি এই যে এক গ্লাস জল নিয়েছি না এই জলটা ফুটে প্রায় হাফ গ্লাসের মতো হবে কিংবা এক এক সময় আমার বেশি ফুটে গিয়ে আবার একটু কমেও যায় তাতে কোনো অসুবিধা নেই মোটামুটি হাফ গ্লাস 
ফুটতেই হবে মানে ফুটে কমে যাবে আর কি তারপরে আমি এটাকে ছাঁকনি দিয়ে ছেকে একটু ঠান্ডা করে একদম পুরো ঠান্ডা করবো না উষ্ণ গরম থাকবে তার মধ্যে এক চামচ মধু মিশিয়ে আমি তাতে খাইয়ে দেব তো এইভাবেই আমি একদিন বাদে বাদে খাওয়াই এটাতে বেশ ভালো উপকার পায় আর এটা কিন্তু আমি অবশ্যই খালি পেটে খাওয়াই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুধু এক গ্লাস জল খায় ঘুম থেকে উঠে তারপরে এটা করতে করতে রেডি করতে করতে ফুটে ফুটতে ফুটতে যেটুকু টাইম লাগে আমি ওকে খালি পেটেই খাওয়াই এটা খাওয়ার পরে তারপরে ও যা খায় খায় খাওয়ার পরেও কিছু কিছু খাওয়ায় না মোটামুটি আধা ঘন্টা বাদে যদি বিস্কুট টিস্কুট কিছু খায় তাহলে দিই নালে এটা আমি যখন খাওয়াই খালি পেটেই খাওয়াই সকালে সব কাজকর্ম সেরে স্নান থান করে রান্নাঘরে এসে অলরেডি আমি রান্নাঘরে যা যা রান্না করবো আজকে সমস্ত কিছু কেটে বেটে রেডি করে রেখেছি মানে সব কাটাকাটি ধোয়া ধোয়ে সমস্ত কিছু রেডি এবার জাস্ট কড়াই বসাবো গ্যাস জ্বালাবো আর ঝাঁকা ঝাঁক রান্না করবো আর এখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছে হ্যাঁ পঁচিশ হয়েছে সাড়ে বারোটা বাজেরই যা সকালের কাজকর্মটা মেটাতে অনেকটা টাইম লেগে যায় মানে এই স্নান থান করে এসে রান্নার জোগাড় জানতে করতেই অর্ধেক টাইম খায় তো চলো আজকে কী কী রান্না হবে তোমাদেরকে দেখি এখানে আমি না সব রেডি করে গুছিয়ে রেখেছি আর কালকে কালকে না আগের দিন যে বললাম না মাছ রান্না করতে হয়নি ভেজে রেখেছিলাম কালকে আর সেই মাছটা করিনি কারণ পরপর দুদিন না একই মাছ খেতে ভালো লাগবে না তার জন্য এই যে ভাজা মাছটা আজকে বার করেছি এই মাছটা আমি যেরকম নর্মাল ঝোল করি সেরকম আজকে করব না কারণ এরকম মাছ ভেজে রেখে মাছ আমরা খুব একটা খাই না সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে চুয়ে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করি এরকম ভেজে রেখে খুব একটা খাই না ইন্দ্র খুব একটা বাসি এরকম পছন্দ করে না কিন্তু এখন কিছু করার নেই আছে খেতেই হবে তো তার জন্য এই মাছটাকে একটু আজকে অন্যরকমভাবে করব নর্মাল ঝোল করব না এই মাছটাকে আজকে করব দই কাতলা কাতলা করবো আজকে আর হবে এই যে কুমড়ো শাক আগের দিন কেটে রাখলাম না করছি কুমড়ো শাক আগের দিন কাটলাম না এই যে সেই কুমড়ো শাকের চচ্চড়ি হবে এভাবে দেখালে হবে না আমি তোমাদের সামনে থেকে দেখাই আমি কী কী রেডি করেছি এ দেখো কুমড়ো শাকের চচ্চড়ির জন্য কুমড়ো শাক কাটাই ছিল ধুয়ে ছুয়ে জল ঝরার জন্য রেখে দিয়েছি আর এই যে ডাটা কুমড়ো শাকের ডাটাও এটাও ধোয়া হয়ে গেছে আর কুমড়ো শাকটা করবো আলু আর বেগুন দিয়ে বেগুনও কেটে ধোয়া হয়ে গেছে আর এখানে আলুও কেটে ধুয়ে রেখেছি আর এখানে চার পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি আর কুমড়ো শাকটা হবে সর্ষে বাটা দিয়ে তো দেখো এখানে আমি সর্ষেও বেটে রেখেছি এই হলো কুমড়ো শাকের আইটেম আর দই কাতলাটা যে করবো ওখানে তো কাতলা মাছ ভাজাই আছে তো মাছটা আলু লাগে না দই কাতলা করলে হিসাব মতো আলু দেয় না কিন্তু আমাদের আলু দিতেই হবে জানোই তোমরা তার জন্য আমি আলু দিয়েছি যদি তোমরা আমার এই রেসিপিটা ফলো করো তাহলে তোমরা আলু না দিয়েও করতে পারো দই কাতলা করার জন্য লাগবে গোটা গরম মশলা ফোড়নে দেবো আমি তো তার জন্য দারচিনি চারটে এলাচ এলাচের মাথাগুলো আমি একটু ফেরে ফেরে দিয়েছি দুটো লবে লবঙ্গ আর গোটা জিরে এটাই আমি ফোড়নে দেব আর এখানে আমি একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ বেটে রেখেছি আর এখানে দই কাতলার জন্য দইটা ভালো করে নুন দিয়ে ফেটিয়ে রেখেছি এরকম কাটা চামচ দিয়ে ফেটিয়েছি তাহলে একটু দানা দানা থাকবে না আর এখানে একটা মশলা করে নিয়েছি এখানে আছে আদা কাঁচা লঙ্কা বাটা আর হলুদ গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়ো আর জিরের গুঁড়ো 
এই দিয়ে মশলাটা রেডি রেডি করে রেখেছি এই দিয়েই হবে আজকে দই কাতলা তো চলো ভাত অলরেডি ফুটে গেছে আর তোমরা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো যে তুমি ভাত কি করে করো ভাত এত ঝরঝরে হয় তো আমি ভাত যখন বসাই চাল খান তো ধুয়ে আধা ঘন্টার মতো আধা ঘন্টার বেশি হয়ে যায় এক এক সময় ভিজিয়ে রেখে দিই তাহলে ভাতগুলো বেশ সরু সরু হয় লম্বা লম্বা হয় ঝুরঝুরে হয় আর আমি একটু ভাতে মানে যখন চালটা ধুয়ে রেডি করে রাখি জলটা একটু বেশি পরিমাণে দিই মোটামুটি প্রায় এতটার মতো জল দিই জল দিয়ে রেডি করে রাখি এইভাবে ভাতটা বসাই আর এই যে এখন ভাত ফুটে গেছে আমি কিন্তু গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি পুরোপুরি আমি ভাত ফোটাই না একবার ফুটে উঠলেই গ্যাস বন্ধ করে দিই এই গরম জলে থেকে 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 থেকেই ভাত অলরেডি হয়ে যায় মাঝে মাঝে ঢাকা মানে ঢাকাটা তুলে তুলে হাতা দিয়ে নারী নারী দেখবো যে ভাত হয়েছে নাকি তো ভাত তো আমলে টিপে বোঝাই যায় একটা ভাত দেখলেই বোঝা যায় সব ভাত হয়েছে কি না তো টিপে যাই দেখি হ্যাঁ হয়ে এসছে তারপরে ফ্যান জড়িয়ে দিই ব্যাস এইভাবে আমি ভাত তুলে ভাত হয়ে গেছে ভাতটা আমি সরিয়ে দিয়ে এপাশে আগে আমি চচ্চড়িটা বসিয়ে দেবো তারপরে মাছটা করবো চচ্চড়িটা বসিয়ে দিয়েছি মানে কমপ্লিট এখানে আর কিছু করার নেই এখন শুধু আলু ডাটা সেদ্ধ হয়ে গেলেই একটু সাপটা মজে মজে গেলেই চচ্চড়ি রেডি তো জন্য কড়াইটা আমি এপাশে নিয়ে এসে এপাশে মাছটা বসিয়ে দিই এইটা হওয়ার অপেক্ষা করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে ততক্ষণে এটার মধ্যে এটা সেদ্ধ হতে থাক আমি এপাশে মাছটা বসিয়ে দিই লাঞ্চ রেডি এখানে ভাতও হয়ে গেছে আর এটা হচ্ছে কুমড়ো শাকের চচ্চড়ি সর্ষে বাটা দিয়ে আর এটা হচ্ছে দই কাতলা গুড ইভিনিং এখন বাজে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা 
আর এখন আমরা চলে এসেছি আমি রান্না করে রাতে ডিনার বানানোর জন্য তো আজকে রাতে ডিনার কি হবে বলতো তরকার ডাল এর আগের দিন আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিশেষ করে আমার বাংলাদেশি বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দিদি তরকার ডালটা কী জিনিস আমরা বুঝতে পারছি না তো আমি তো তরকার ডাল বলেই চিনি কিন্তু এটা মনে হয় গোটা মুগ ডাল গোটা মুগ ডালটাকেই তরকার ডাল বলি মধ্যে কবে যেন তরকার ডাল করেছিলাম ওটা না বেশ অনেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছিলো মানে বেশি পরিমাণে আন্দাজটা বুঝতে পারিনি অনেকটা ভিজিয়ে ফেলেছিলাম অনেকটা সেদ্ধ করে ফেলেছিলাম কিন্তু সেদ্ধ করার পর মনে হলো যে না এতটা লাগবে না অনেকটা হয়ে যাবে তো এই জন্য খানিকটা সেদ্ধ তুলে রেখে দিয়েছিলাম এই জন্য আজকে সেটাই আবার করে ফেলবো কারণ অনেকদিন হয়ে গেছে এটা রাখবো না নালে আজকে তরকার ডাল নালে আজকে এটা করতাম না তো যেহেতু এটা রয়েছে সেদ্ধ তাই জন্য এটা করব তো এর আগের দিনও দেখিয়েছিলাম তরকার ডাল একদমই সোজা করা এটার মধ্যে আমি আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা টমেটো একসাথে সব দিয়ে কুচিয়ে নিয়েছি আর দেব ডিম তিনটে ডিম দেব ডিমটা বার করা হয়নি ডিমটা বার করব আর এই রান্নাটা করা একদমই সোজা তেলের মধ্যে এই যেগুলো আমি কেটে রেখেছি এগুলো একদম একটু ভাজা ভাজা করে তারপর ডিম দিয়ে দেব তারপর নুন আর অল্প একটু হলুদ দিয়ে দেব দিয়ে জাস্ট একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তারপরে ডালটা দিয়ে দেব ডালটা দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে ছাড়িয়ে যদি মনে হয় একদম ঘন হয়ে গেছে তো একটু জল দেব নালে জল দেব তবে আজকে জল দিতে লাগবে যদি এখন এখন সেদ্ধ করতাম তাহলে ওই ডালের মধ্যে একটু জল জল থাকতো কিন্তু এটা একদম শুকনো দেখো একদম শুকনো একটু জল দিতে লাগবে দিয়ে নামানোর আগে দেব কসুরি মেথি বা মশলা তরকা মশলা পাওয়া যায় ওই দুটো একটু নামানোর আগে দিয়ে দেব দিয়ে নুন টুনগুলো টেস্ট করে নেব ব্যাস এই কোনো ঝামেলা নেই এটা করা আর এখানে দেখো আমি দুধ জাল দিয়েছি আজকে পাতো আমি টক দই আমাকে অনেক বন্ধুরা বলেছিল দিদি টক দই কি করে পাতো একটু দেখাও তো তাই জন্য টক দই পাতবো আজকে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো অনেকে অবশ্য জানো কিন্তু যারা জানো না আমি তাদের উদ্দেশ্যে দেখাবো অবশ্যই আর এখানে খানিকটা দেখো টক দই এটা আমার বাড়িতে পাতা টক দই আমি যখনই টক দই মানে প্রায় শেষের দিকে হয়ে যায় খানিকটা এরকম তুলে রেখে দিই আবার নেক্সট দই পাতার জন্য তো এখানে অনেকটা আছে এতটা লাগে না টক দই পাততে গেলে মোটামুটি পাঁচশো দুধে মানে আমি এক প্যাকেট দুধ নিয়েছি দু চামচ টক দই দিলেই হয়ে যায় যেহেতু আমার এখানে এতটা আছে আবার আলাদা কোথায় রাখবো তার জন্য একসাথে দইয়ের মধ্যে দিয়ে দই পাতা হয়ে যাবে আবার একসাথে হয়ে যাবে তো এটা দিয়ে দই পাতবো দুধটা এখন বেশ ভালোই গরম আছে এক্ষুনি জাল দিলাম তো দুধটা মোটামুটি উষ্ণ গরম হবে মানে যখন আমি আঙুলটা দুধের মধ্যে চুবিয়ে এক মিনিটের মানে কিছুক্ষণ রাখতে পারবো মানে আঙুল সইতে পারবে সেই গরমটা সেই উষ্ণ গরমটা লাগে সেরকম উষ্ণ গরম হবে তারপর এই টক দইটা দিয়ে মেশাবো ভালো করে মিশিয়ে চাপা দিয়ে একটা মোটা টাওয়াল আমি মোটা টাওয়াল দিয়ে পেঁচিয়ে আমি আমার রান্নাঘরের ক্যাবিনেটের ভিতরে রেখে দিই আজকে রাত্রে রেখে দেবো কাল সকালবেলা বার করবো টক দই বসে যাবে বার করে ফ্রিজে রেখে দেবো এই কোনো ঝামেলা নেই চলো আগে তরকার ডালটা করে নিই আর আজকে তরকার সাথে রুটি হবে না আজকে হবে পরোটা ময়দা দিয়ে পরোটা হবে দেখো দুধটা এখন উষ্ণ গরম আছে এই যে আঙুলটা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ রাখতে পারছি আমি এই ফ্যাটানো টক দইটা দিয়ে দেব এবার এটা একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে এবার এটাকে একটা মোটা টাওয়াল দিয়ে পেঁচিয়ে আমি এই কিচেন ক্যাবিনেটের মধ্যে রেখে দেব প্রায় এখন বাজে নটা নটার সময় রাখলাম আমি ভোর ছটা কি সাতটার সময় বার করে ফ্রিজে রেখে দেব ব্যাস তাহলে দই পেতে যাবে আমি ছোটবেলায় কি কেমন ছিলাম কি করতাম এই করতাম সেই করতাম তো মাঝে মাঝে কি হয় দেখবে ছোটবেলায় যদি বাচ্চাদের কোনো রকম ঘটনা থাকে তো আমরা আমরা দুজনে মিলে আমি আর ইন্দ্র দুজনে মিলে আলোচনা করেছি মানে করি ওর সামনে তো সেগুলো শুনেছে সেগুলো শোনার পর থেকে বলে আমাকে ওই গল্পটা বলো সেই গল্পটা বলো ওইটা বলো এইটা বলো মাঝে মাঝেই ওকে গল্প শোনাতে হয় তো এখন বসে বসে ওর ছোটবেলার সব কাহিনী শোনাচ্ছিলাম ছোটবেলা বলতে একদম ছোটবেলায় তা সেগুলো শোনা হচ্ছে এবার আমি এবার আমি বলেছি আমার ভালো যেন আমার কাজ আছে তুই যা এবার গেছে ওর বাবাই মাথাটা খারাপ করার জন্য আমি বলেছি বাবাই জানে আরও বেশি গল্প বাবাই জানে এখন গেছে ওর বাবার কাছে বাবার মাথাটা খারাপ করার জন্য 
তো চলো আমার রান্নাঘরের কাজ টাজ সব কমপ্লিট শুধু ফ্রেশ হবো আর বিকেলবেলা আজকে প্রচন্ড ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে মানে এতটা বৃষ্টি হয়েছে আমার বারান্দা ঠান্ডা সেই জলে জল একা কার হয়ে গেছে যদিও কিছু করিনি এখন কালকে সকালে দেখা যাবে তো জল জল আসলে তো কোনো ব্যাপার না ওটা ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু টবগুলো আছে না টবের ওপর জলের ছিটাগুলো পড়ে সেই জলটা বারান্দা যেহেতু পড়ে এই জন্য কাদা 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 মাটি 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 হয়ে যায় তো মুছতেই হয় না মুছলে হয় না তো রাতের দিকে হলে আর রাতে বেলা আর এইসব পরিষ টরিষ্কার করি না ও সকালবেলায় করি না তো আজকে রাতে আর করিনি সকালবেলা দেখা যাক বারান্দাটার কি হাল হয়েছে মুছতে টুসতে হবে কিন্তু এত বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু গরম কমেনি এখন একদম স্তব্ধ কোনো হাওয়া নেই কিচ্ছু নেই আর ভালো গরম লাগছে মানে আমি রান্নাঘরে রান্না করতে করতে প্রচণ্ড পরিমাণে ঘেমে গেছি এত গরম লাগছে তো যাই চলো আজকের দিনটা তো এইভাবেই কাটলো আবার দেখা যায় কালকের দিনটা কেমন কাটে তাহলে চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে তোমার সবাই খুব ভালো থাকবে সাবধানে থাকবে সুস্থ থাকবে তাহলে লাভ ইউ অল গুড নাইট অ্যান্ড টাটা